বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাবার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইনস নদীয়ায় নাকাশিপাড়ায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির হাইটেক পদ্ধতির ব্যবহার করেও শেষ রক্ষা হলো না পুলিশের জালে নয় পরীক্ষার্থী টাকার বিনিময়ে অন্য পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে পরীক্ষা দিতে এসে পুলিশের জালে দুই যুবক অত্যাধুনিক দেশি আগ্নেয়াস্ত্র এক রাউন্ড গুলি সহ গ্রেপ্তার যুবক গাড়িতে ভাঙচুর আগুন লাগিয়ে দেওয়া সহ একাধিক অভিযোগ এনে টানা তিন দিন ধরে অবরুদ্ধ পেট্রাপোল সীমান্ত বাগদায় আয়োজিত হল জলতরঙ্গ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এবার ইনডোর গেম গ্রাউন্ড পেতে চলেছে বনগা পৌরসভা বাগদা সুন্দরবন পঞ্চায়েতের আদিবাসী প্রগতি সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্ট চাকদা পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস এবার আসছে বিস্তারিত খবরে সোমবার দুপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নাকাশিপাড়ার চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন দ্রুত গতিতে আসা একটি গাড়ির ধাক্কাতেই মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নাকাশিপাড়ায় সূত্রের খবর সোমবার আনুমানিক এগারোটা তিরিশ মিনিট নাগাদ নাকাশিপাড়া থানার বেথুয়া ডৌরি ভেড়ামারা স্কুলের সামনে এক তিরিশ বছরের যুবককে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় দ্রুত গতিতে আসা একটি গাড়ি পরে স্থানীয় মানুষেরা রক্তাক্ত অবস্থায় এই অজ্ঞাত পরিচয় যুবককে বেথুয়া ডৌরি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী মৃত যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়নি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ হাইটেক পদ্ধতির ব্যবহার করেও শেষ রক্ষা হলো না পুলিশ কনস্টেবলের পদে চাকরি পরীক্ষা দিতে এসে ব্লুটুথ ডিভাইস এবং ওয়াইফাই ডিভাইস ব্যবহার করার অভিযোগে নয় যুবককে নদিয়ার শান্তিপুর এবং রানাঘাট থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে জিতুদের রানাঘাট মহকুমা আদালতে তোলা হয় রবিবার নদিয়ার বিভিন্ন স্কুলে রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে চাকরির পরীক্ষা ছিল সেই পরীক্ষা চলাকালীন রুটিন তল্লাশির সময় হাতে নাতে ধরে ফেলা হয় দেখা যায় পুরো ফিল্মি কায়দায় কারো জুতো সেলের মধ্যে লোকানো রয়েছে মোবাইল তো কারো কানের মধ্যে লাগানো রয়েছে মাইক্রো ব্লুটুথ হেডফোন আর সেই প্রযুক্তির সাহায্যে নকল করছিল তারা কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি রুটিন তল্লাশের সময় শান্তিপুর থেকে সাতজন ও রানাঘাট থেকে মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ব্লুটুথ ডিভাইস ও ওয়াইফাই ডিভাইসগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে এই ঘটনায় আরও কারা যুক্ত আছে তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এদিকে টাকার বিনিময়ে অন্যের অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে পরীক্ষা দিতে এসে পলাশ ডারামি এবং শান্তনু ডারামি নামে গ্রেপ্তার হলো দুই যুবক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর চব্বিশ পরগনার গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়া বালিকা বিদ্যালয় রবিবার রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষা ছিল গাইঘাটা থানার অধীনে মোট আটটি স্কুলে পরীক্ষা হয় এদিন পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল কঠোর তা সত্ত্বেও অন্য একজনের অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে শান্তনু নামে এক যুবক তাকে এই কাজ করতে নিয়ে আসায় পলাশ নামে আরও এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ ধৃতরা পুলিশকে জানিয়েছে তাদের বাড়ি হাসখালি থানা এলাকায় তাদেরকে জেরা করে পুলিশ আরও জানতে পারে শান্তনুর আসল নাম সর্দার মোহাম্মদ মেহতাব সে মগরা এলাকার বাসিন্দা অন্য এক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দিতে এসেছিল সে পুলিশি জেরায় ধৃতরা স্বীকার করেছে পলাশ তার ভাইয়ের পরীক্ষা দিতে দেওয়ার জন্য টাকার বিনিময়ে সর্দার মোহাম্মদকে ঠিক করেছিল সেই মতো সে পরীক্ষা কেন্দ্রে আসে কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার মুখেই ধরা পড়ে যায় মেহতা ধৃতকে সোমবার পুলিশি হেফাজত চেয়ে বনগা মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে ইতালিয়ান পিজা ফ্রেশ এন্ড ফাস্ট Delicate and spicy. Yeah. Hot and tasty. Make your every moment special. Rajnodini Restaurant, Post Office Road, Habra. 
নদিয়ায় এই সর্বপ্রথম একই ছাদে নিচে স্পা ও বিউটি স্যালন ক্লাব শাকনিক দৈনন্দিন জীবনের স্ট্রেস কাটাতে ও শরীরকে সুস্থ রাখতে ক্লাব শাকনিক আপনাদের জন্য এনেছে বডি স্পা মাত্র বারোশো পঞ্চাশ টাকা থেকে শুরু ফিস স্পা মাত্র তিনশো টাকা থেকে শুরু স্ট্রিম ও জাকুসি মাত্র পাঁচশো টাকা থেকে শুরু এছাড়াও রয়েছে মাসেজ চেয়ার ও ট্রেডমিল নিজের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে আপনাকে একবার আসতেই হবে ক্লাব শাকনিক স্পা ও বিউটি স্যালুনে ঠিকানা দুশো নয় জিএনপিসি রোড রানাঘাট নদিয়া নিয়ার মিশন গেট জ্যোতিষ ভগবান নয় কেবলমাত্র আপনার সমাধানের পথ বলে দিতে পারেন আপনার শহরে এই সর্বপ্রথম আধুনিক জ্যোতির্বেদ জ্যোতিষ রত্ন হস্তরেখা রত্ন ও গণকাচার্য শ্রী তমাল চক্রবর্তী একশো শতাংশ বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রেডিকশন বিদ্যাই বাধা বিবাহে বাধা দাম্পত্য কলহ ব্যবসায় বাধা মাঙ্গলিক দোষ কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সঠিক দিশা পেতে আসুন হরোস্কোপ এক্সপার্ট তমাল চক্রবর্তীর কাছে চেম্বার হাবড়া প্রতি শনিবার বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত বনগা প্রতি সোমবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত বাগদা প্রতি মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত রানাঘাট প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত বুকিং নাম্বার সিক্স টু নাইন ফাইভ ট্রিপল থ্রি নাইন ওয়ান ফাইভ অথবা এইট সেভেন সিক্স এইট ফোর সিক্স ডাবল এইট সেভেন সিক্স এই নম্বরে আর কলকাতা নয় এখন একই ছাদে নিচে সমস্ত রকম চক্ষু চিকিৎসা আইরিস আইরিশ হেলথ পয়েন্টে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার সুব্যবস্থা যেমন চোখের স্ক্যান চোখের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি চোখের প্রেশার ও লেজার পরীক্ষার মতন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের রেটিনা ও গ্লকোমার চিকিৎসা এছাড়া রয়েছে বিনা ইঞ্জেকশনে বিনা রক্তপাতে ও বিনা ব্যথায় অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ছানি সহ চোখের অন্যান্য অপারেশনের সুব্যবস্থা ঠিকানা ফুলসরা রোড চাঁদপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা কন্ট্যাক্ট জিরো সঞ্জয় সরকার নামে ওই ধৃত ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তাকে বনগা মহকুমা আদালতে তোলা হয় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার রাতে অভিযান চালিয়ে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড গুলি সহ এক দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করল গাইঘাটা থানার পুলিশ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত এই দুষ্কৃতির নাম সঞ্জয় সরকার সোমবার ধৃত এই দুষ্কৃতিকে তোলা হয় বনগা মহকুমা আদালতে গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া সহ ভাঙচুর এবং অন্যান্য অভিযোগে টানা তিন দিন ধরে অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে পেট্রাপোল সীমান্ত ট্রাক চালক এবং মালিক পক্ষের দাবি এই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে আমদানি রপ্তানি পেট্রাপোল সীমান্তে লোডিং এবং আনলোডিং এর কাজে যুক্ত শ্রমিকদের ওপর বাংলাদেশে অত্যাচারের প্রতিবাদে ফের বন্ধ হয়ে গেল দুদেশের সীমান্ত বাণিজ্য সীমান্তের ক্লিয়ারিং এজেন্ট সংগঠনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন বাংলাদেশের ভেতরে একটা অর্থনৈতিক শোষণ চালাচ্ছে সেদেশের শ্রমিক সংগঠন ভারত থেকে যারা পণ্যবাহী ট্রাকের সঙ্গে ওপারে যাচ্ছেন তাদের ওপর নানা ধরনের জুলুমবাজি চলছে এমনকি গাড়ির চালকদেরও মারধর করা হচ্ছে বাংলাদেশের বন্দর কর্তৃপক্ষ শুল্ক দপ্তর এবং ভারতীয় শুল্ক দপ্তরের আধিকারিকরা আমদানি রপ্তানি সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত বৈঠকে শ্রমিকদের মজুরি সহ অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল কিন্তু কিছুদিন পরে সেই সিদ্ধান্তগুলো অস্বীকার করা শুরু করেন বাংলাদেশের শ্রমিকরা সঙ্গে ভারতীয় শ্রমিকদের মজুরি নিয়েও সেখানে টাল বাহানা শুরু হয় ভারতীয় শ্রমিকদের ওপারে মারধর করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ বিষয়টি নিয়ে দুদেশের প্রশাসনিক পর্যায়ে বোঝানোর চেষ্টা হলেও কোনো লাভ হয়নি অবশেষে ভারতীয় শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আর রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পেট্রাবল সীমান্তে বহু পণ্যবাহী ট্রাক দুদিন ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে উদ্যোগে বিশেষ করে দিলীপ দাকে সামনে রেখে আমরা তাদেরকে আহ্বান করি যে তোমরা এসো আমরা বসবো আলোচনার মধ্যে দিয়ে একটা ফয়সালা করতে হবে আমরা সেইভাবে গত বারো তারিখে এখানে সিডব্লিউসি যে ওয়ার হাউস সেখানে আমরা বসি এবং একটা সিদ্ধান্ত হয় দুই দেশের ওই দেশের পঁয়ত্রিশ জন প্রতিনিধি ছিল আমাদের এখানকার যে সবভাবে হেনস্থা করা হতো আমরা এক্সপোর্টার হলেও সেগুলো আমরা উপলব্ধি করেছি আমাদের যেহেতু এটা বর্ডার মেনটেন্যান্স কমিটি রয়েছে তারা উপলব্ধি করেছি যে আমাদের পয়সা দিতে হচ্ছে কাগজপত্র সই করার নাম করে বিভিন্ন জুলুমবাজি হচ্ছে আমরা তাদেরকে সে কথাগুলো বলি বলে ড্রাইভার খালাসি তারা গাড়ি নিয়ে যেতে চাইছে না আমরা সেগুলো অগ্রাহ্য করতে পারি না শ্রমিকদের দাবিটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না সেই ভিত্তিতে আজকে এই অবস্থা চলছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে 
বাগদায় পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত হল জল তরঙ্গ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বত্রিশ দলীয় এই ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়েছিল হ্যালেঞ্জা হাই স্কুলের মাঠে রাজ্য পুলিশের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চলছে জল তরঙ্গ ফুটবল টুর্নামেন্ট জেলা পুলিশের নির্দেশে সোমবার বাগদা এলাকাতেও আয়োজিত করা হলো এই ফুটবল টুর্নামেন্টের মোট বত্রিশটি দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে সোমবার ছিল ষোলোটি দলের খেলা হেলেঞ্চা হাই স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো আগামী তিন দিন ধরে চলবে এই ফুটবল প্রতিযোগিতা সময় এখন ছোট্ট একটা বিরতি দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ নিউজ বনগা শহরে হলমার্ক যুক্ত সোনার গহনার শোরুম মেসার্স জি এন নাথ অ্যান্ড ব্রাদার্স জুয়েলার্স সোনার অলঙ্কার নির্মাতা ও বিক্রেতা ঠিকানা যশোর রোড টাউন কালীবাড়ির সামনে বনগা উত্তর চব্বিশ পরগনা যোগাযোগ জিরো থ্রি টু ওয়ান ফাইভ টু ডাবল ফাইভ জিরো থ্রি ফোর এখন বিয়ের কার্ডে অবিশ্বাস্য সেভেন্টি পার্সেন্ট ছাড় শুধুমাত্র মহাদেব প্রেসে বনগা শহরের যাবতীয় ছাপার কাজে একমাত্র ভরসাযুক্ত প্রতিষ্ঠান মহাদেব প্রেস ঠিকানা বাটার মোড় বিমলা মার্কেট বনগা যোগাযোগ নাইন শিবারোজি নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার সমস্ত রকম চিকিৎসা ব্যবস্থার এক নতুন দিশা আর কলকাতা নয় এবার আপনার এলাকাতেই পেয়ে যাচ্ছেন উন্নত অপারেশন থিয়েটার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অভিজ্ঞ ডাক্তার ও চোখের অত্যাধুনিক চিকিৎসা এবং অপারেশনের সেরা পরিষেবা এবার থেকে সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে যাবেন একই ছাদের নিচে শিবারোজি নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার থাকছে চব্বিশ ঘন্টার ডাক্তারির ব্যবস্থা নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা শিবারতি নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার আমাদের ঠিকানা আইসতলা সন্ন্যাসী বাজার রানাঘাট ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা ভালোবাসা থেকে বি জীবনে প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে আছে কমপ্লিট ফ্যামিলি শপ ড্রিম ওয়ার্ল্ড হেলেঞ্চা বাজার উত্তর চব্বিশ পরগনা তুমি অন্তরে যত নেধে কুমুর সোনার করি তোমার অলঙ্কারে পূর্ণ তোমার রূপ মাঝুরি খাঁটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনগা উত্তর চব্বিশ পরগনা হাবিফস হেয়ার অ্যান্ড বিউটি আপনার সাত ও সাধ্যের মধ্যে এবার পুজোতে হাবিফস দিচ্ছে সকল প্যাকেজের উপরে আপ টু ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত বিশেষ ছাড় আধুনিক ট্যাটু কিংবা কনি সাজানো হাবিফস রয়েছে সবার ওপরে আপনার মন জয় করবার জন্য আমাদের এখানে তিন মাস ও ছ মাসের আন্তর্জাতিক মানের হেয়ার কাটিং বিউটি ও মেকআপের কোর্স করানো হয় হাবিফস হেয়ার অ্যান্ড বিউটি ঘোষ মার্কেট কোর্ট রোড বনগা আমাদের শাখা এবার বাটার মোড় মধুসা মার্কেটে ফিরে এলাম পর আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ
এবার ইনডোর গেম গ্রাউন্ড পেতে চলেছে বনগা পৌরসভা প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে এই ভবনটিতে থাকছে সুইমিং পুল টেবিল টেনিস এবং মাল্টি জিমং রাজ্য পুরো উন্নয়ন দপ্তর এবং বনগা পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হতে চলেছে একটি মাল্টিপেল স্পোর্টস গ্রাউন্ড এবং ফুড পার্ক একই ছাদের নিচে থাকছে সুইমিং পুল টেবিল টেনিস লং টেনিস অত্যাধুনিক মাল্টি জিমের পাশাপাশি থাকছে পরিবার নিয়ে নানা রকম খাবারের ব্যবস্থা কয়েক বছর আগে বনগার প্রাণকেন্দ্র চাকদা রোডের উপর ত্রিকোণ পার্ক ও নীল দর্পণ ভবন তৈরি হয়েছিল তার পাশেই এমন একটি মাল্টিপল স্পোর্টস গ্রাউন্ড এবং ফুড পার্ক সৌন্দর্যায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে বলে দাবি এলাকাবাসীদের চাকদা রোডের পাশে প্রায় ছয় বিঘা জমির ওপর এই নির্মাণে আশাই বুক বেঁধেছে বনগার সাধারণ মানুষ অধীর অপেক্ষায় দিন গুনছেন উদ্বোধন হওয়ার দপ্ত জায়গা ছিল সেই জায়গাটাকে ডেভেলপমেন্ট করে তাদেরকে বাসস্থান করে দিয়েছে কোনগা পৌরসভা থেকে তারপরে তাদের সেই জায়গাটার অনুরোধ করেছিলাম ডেভেলপমেন্ট করার জন্য সহযোগিতা করুন তারা সরে গিয়েছিল তার দখলদারি সঙ্গে ওই জায়গায় আমরা চিন্তা করলাম বন্যা শহর সব দিক থেকে সাজে আমাদের মামাটি মানুষের সরকারের সহযোগিতা নেই একদিকে আধুনিক অডিটোরিয়াম থেকে আরম্ভ করে পৌরভবন থেকে ইলেকট্রিক কমিউনিকেশান থেকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য দিক থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনা সারণ্যাবসন থেকে বিভিন্নভাবে আমাদের কাজ করছে ওই জায়গাটা শহরের প্রাণকেন্দ্র ওই জায়গাটাকে আমাদের একটা সুন্দর দৃষ্টিনন্দন করতে হবে বাগদায় সুন্দরবন গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী প্রগতি সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল ফুটবল টুর্নামেন্ট টানা দুদিন এই ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল প্রতিযোগিতা ছিল সোমবার দুদিন ব্যাপী এক ষোলো দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করল বাগদার সুন্দরপুর পঞ্চায়েতের আদিবাসী প্রগতি সংঘ সোমবার ছিল যার ফাইনাল ম্যাচ ফাইনালে ওঠে বাগদার চকবেরিয়া সংঘ ও বনগার বিভূতিভূষণ ক্লাব এদিন এই ফাইনাল ম্যাচকে ঘিরে দর্শকদের মধ্যে ছিল টান টান উত্তেজনা সেটা অলরেডি আমাদের সব দিকে হয়ে গেছে আমাদের মোটামুটি এখন হচ্ছে তো এই জাল পুজো কর্মপুজো ঐতিহ্যবাহী পুজো সেটা আমাদের কাল থেকে চলছে তিন দিন ধরে পুজো হয় তার মধ্যে আমরা দুদিন খেলা রাখি ষোলো টিমের খেলা দূর দূরান্ত থেকে টিম আসে তো কালকে গঙ্গা বিভূতিভূষণ অলরেডি ফাইনাল উঠে আছে আজকে সব জায়গা ফাইনাল উঠে যেটি খেলে তো প্রচুর দর্শক আমরা নিজেরাই অবাক হয়ে যাই এই আমাদের একটা আদিবাসী গ্রামে একটু দর্শক আছে চাকদায় গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস এবার সভাপতি হলেন হরপ্রসাদ হালদার গত বছরও তিনি এই সমিতিতে সভাপতি ছিলেন এবার উনত্রিশটে আসনে তৃণমূল জয়লাভ করেছে এই সমিতিতে মোট দশটা গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত বাগদা পঞ্চায়েত সমিতি গতবারও এই পঞ্চায়েত সমিতি ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে এবারের নির্বাচনে মোট উনত্রিশটি আসনে জয় লাভ করে ফের এই পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস দ্বিতীয়বারের জন্য পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি হলেন হরপ্রসাদ হালদার এদিন তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে সাক্ষাৎকারে বলেন আগামী দিনের জন্য আমাদের যে বার্তা আমার ব্যক্তিগত নয় সমষ্টিগত আমার সকল সাথীদের নিয়ে আমাদের যে বার্তা সেটা হচ্ছে এই যে দশটি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে আমাদের পঞ্চায়েত সঙ্গে এই পঞ্চ এই দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রতিটি গ্রামের দুস্থ মানুষ পিছিয়ে পড়া মানুষ যারা আছেন তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমাদের পরিকল্পনা তৈরি করে তাদের জন্যে কাজ করে যেতে হবে ফিল্মি কায়দায় জুয়েলারি দোকান থেকে ডাকাত ধরল জনতা ঘটনাটি ঘটেছে বারাসাত নবপল্লী সার্কুলার রোডে সুষমা জুয়েলার্সে জানা গিয়েছে সোমবার দুপুর দুটো নাগাদ দোকান বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন ওই জুয়েলারির মালিক হঠাৎই দুজনের একটি ডাকাত দল তার দোকানে ঢুকে পড়ে এবং তার মাথায় আঘাত করে অভিযোগ তাদের কাছে একটি ওয়ান শাটার পিস্তল ছিল আশপাশের চিৎকারে এলাকাবাসী চলে আসলে একজনকে ধরে ফেলে জনতা তবে অন্যজনকে দোকানের ভিতরই শাটার দিয়ে আটকে রাখে পরে বারাসাত থানার পুলিশ আসলে ফিল্মি কায়দায় গ্রেপ্তার করা হয় তাকে এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তদন্তে নেমেছে বারাসাত থানার পুলিশ একটা থেকে কত কি দাম একটার পর একটা দেখাতে দেখাতে তা বলছে আমি বাইকে একটু ফোন করি ঠিক আছে কতটা ওজনের নেব এর মধ্যে এক কথা দু কথা ষাট আটটা ট্রেনে নামিয়ে রিভলভার বার করে বলছে যা আছে সালাতে হ্যাঁ আমি চিৎকার চাচা মিটি করাতে আমাদের পিছনে নিয়ে গিয়ে বলছে যে তোকে এখানে আনছি চুপচাপ থাকবি না গুলি করে দেবো তা আমি চিৎকার চাচা মিটি করেই যাচ্ছি তা আমাকে মোটামুটি বলছে যে একটা দড়ি বার করতো আর একটা কাকাত্তে বলছে একটা দড়ি দিয়ে আমার গলায় ফাঁস লাগিয়েছে তা আমি চিৎকার করতে করতে তা আমার অপোজিটের দোকান ছিল সিমেন্টের দোকান ওনার ঠিক বুঝতে পেরেছে ঠিক আছে আওয়াজ টাওয়াজ শুনেছে ওনার পরে ওনরা লোকজন নিয়ে এসে কাটা তাবার তুলে তারপরে একজনকে ধরে ওরা জনগণ চুপ 
মারধর করেছে আর যার কাছে পিস্তল ছিল তাকে ওই শাটার নামিয়ে আমি বলেছি যে ওর কাছে পিস্তল আছে ওর সামনে যে ওনার শাটার নামিয়ে তারপরে ছিলছে <laughs> তখন একজন বেড়াতে গিয়ে ওকে ধরে তারপর আমি বলছি এই আর একটা ভিতরে আছে ওই ভিতরে যে আছে ওকে মোটামুটি রিভলভার ওর সাথে আছে আপনারা একটু যাবেন তখন সাটা দিয়ে দিচ্ছে বেঙ্গল লাইভ নিউজ এখনকার মতো এই পর্যন্তই আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ এবার পুজোয় শিলজানি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি সাতান্ন বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ আকর্ষণ একশো আটটি দুর্গা মূর্তি আমরা শিলজানি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে সমস্ত এলাকাবাসীদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ আপনাদের উপস্থিতি আমাদের একান্ত কাম্য